Sí, es un gran sueño que teníamos desde hace un tiempo y bueno, pudimos concretarlo gracias también a la buena voluntad de Diego que nos alquila en este lugar en un precio que es accesible para nosotros y bueno, la verdad que maravilloso. Un muy buen gesto y un lugar eh, que es un clásico de la ciudad de Venado Tuerto. Eh, ¿Quién no alguna vez ha ido a comprar algo a ese almacén que comenzó por sus viejas épocas en un, un almacén de ramos generales, después pasó a ser como una especie de supermercado, ¿no? Sí, sí, es histórico. Creo que para todos los venadenses todos tenemos conocimiento de él. Y bueno, para la familia también fue duro en su momento de dejar... Hay más que con la conversación. ¿Cómo? Que me hace eco el, el sonido. Ah, a ver, eh, Luisito, se le hace eco el sonido. Ahí está un poquito mejor. Un poquito mejor, sí. Bueno, con, eh, sí, eh, para él fue un duro cuando se traslada al hospital. Claro. Eh, se le complicó en el mercado, obviamente, y para él fue también una forma de volver a abrir con algo, con beneficio a la comunidad, digamos, ¿no? Eh, eh, en las modificaciones que se le fueron haciendo a esto o se le van a hacer, esto corre por cuenta obviamente de, de, de ustedes, ¿no es cierto? Perdón, no, no se escucha bien, ¿cómo? Que, le, que las modificaciones que, que se requiera hacer dentro del local, eh, el, el Diego lo único que hace es brindarle el espacio, ¿no? Claro, nos brinda el espacio, nosotros pagamos un alquiler por el espacio, no. muy muy bajo, y nosotros vamos a empezar a realizar actividades allí y, y la, a, lo vamos a ir adaptando a lo que necesitamos. Perfecto. Eh, ¿Por qué solamente dos meses o más nada más y no un tiempo un poco más extendido? Porque dependemos de algunas cosas. Primero que tenemos que hacer alguna colecta para poder pagar los, el alquiler eh, y necesitamos tener los padrinos necesarios para, porque imagina se sustenta de, de padrinos y de aportes particulares, no tenemos aportes de otro tipo. Claro. Entonces, claro. lo primero que tenemos que tener es la responsabilidad de poder tener los, los padrinos que nos acompañen. Segundo, que vamos a iniciar emprendimientos y necesitamos sostenerlos en el tiempo. Y bueno, vamos, nosotros siempre nos fijamos pasos cortos y después vamos avanzando. Claro. O sea, Diego les brinda esta oportunidad por este tiempo y después, ¿qué pasaría? ¿Dónde ustedes ya en este tiempo ya pueden ir planeando otra otra alternativa o tienen pensado, eh, qué sé yo, por ahí la municipalidad les puede a, dar otro lugar donde ellos no tengan, o sea, lo tengan disponible y no tengan eh, ningún tipo de problema por ahí? Puede venir por ese lado también, ¿no? Eso podría ser una alternativa. Siempre lo que nosotros valoramos es la cercanía de nuestro punto de desarrollo con la gente. O sea, no nos serviría algo céntrico, no nos serviría algo que esté muy lejos de donde trabajamos. Claro, claro. Así le queda muy muy bien bien al paso y bueno, se pueden reunir. Eh, ¿Cuántas veces por semana se están reuniendo ustedes? No tanto nosotros, los integrantes. Lo que nosotros queremos promover es la integración de las familias a las que acompañamos uh -huh. al punto, digamos. Claro, claro. Sí. Que, que quede en un punto estratégico, diríamos. ¿eh? Queda un punto estratégico porque nos resume mucho, muchos barrios. 